வெல்கம் டு கேரி தமிழன் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அசஞ்சர் எக்ஸாம் அண்ட் டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேரோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செட் ஆஃப் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடியோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க போய் சேனல் போய் பாருங்கள் எல்லா கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் தென் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கரண்ட் அஃபேர் என்ன பற்றின டீச்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்கில் போகிற முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு கூட கொண்டு அப்டேட் ஆகும் அண்ட் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ண ஜாயின் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோ குளம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ணதை பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இவ்வளோ போய் பாருங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்களும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நெல் ஜெயராமன் பெயரில் எங்கு நெல் பாதுகாப்பு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது நெல் ஜெயராமன் அவர்களின் பெயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் நெல் பாதுகாப்பு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ள இடம் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்களா ஏ நீடமங்கலம் ஸோ நீடம நீடமங்கலத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்களாக்கும் நெல் ஜெயராமன் அவர்கள் பெயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல் பாதுகாப்பு மையம் வந்து நிறுவப்பட்டுள்ளது ரெண்டாவது நமஸ்தே ஒர்சா திருவிழா எங்கு வந்து நடைபெறுது நமஸ்தே ஒர்சான்ற திருவிழா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இது கண்ட்ரி இது ஸ்டேட்டில் வந்து நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் மத்திய பிரதேசம் தென் ஒரிசா குஜராத் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்களா ஏ மத்திய பிரதேசம் தென் த்ரீ சமீபத்தில் நிதி நெருக்கடி காரணமாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் கைவிடப்பட்ட ப கைவிடப்பட்ட வங்கி ஸோ இது எல்லாரும் மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கோம் சமீபத்தில் நிதி நெருக்கடி காரணமாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் கைவிடப்பட்ட வங்கி ஸோ எஸ் பேங்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இன்னொரு நாலு பேங்கு வந்து இதில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெருக்கடியில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேபி இன்னும் ஒரு டூ மந்த்தில் வந்து தெரிய வரும் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பேங்க் வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிசர்வ் பேங்க் வந்து எடுத்திருக்கு தன் நாலாவது வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் அதிகபட்சமாக ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் எத்தனை சதவீத பங்கினை வாங்க மத்திய அரசு வழிவகை செய்துள்ளது வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் அதிகபட்சமாக ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் எத்தனை சதவீத பங்குகளை வாங்க மத்திய அரசு வழிவகை செய்துள்ளது ஸோ வந்து பார்த்தீங்களாக்கும் மொத்தம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேச இது மத மத்திய அரசு வந்து வாங்குறதா முடிவு பண்ணியிருக்கு தென் அஞ்சாவது பிரதம மந்திரி கிளாசான் சம்பத யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் எத்தனை வேளாண் ப பதப்படுத்தப்படும் மண்டலங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளது ஸோ மத இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் அவருடைய கீஜான் சம்பதா யோஜனா திட்டத்தின்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் தமிழ்நாட்டில் வேளாண் பதுப்படுத்தப்படும் மண்டலம் வந்து நிறுவப்பட்ட மொத்தம் எத்தனை இடத்துல வந்து நிறுவப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி எட்டு எட்டு இடத்துல வந்து மொத்தம் வந்து நிறுவப்பட்டிருக்காங்க அது எந்தெந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தொன்னாம் ஆண்டு நிதியாண்டில் பிரதம மந்திரி கீஜான் சம்பதா யோஜனா திட்டத்தில் கீழ் ரெண்டாயிரத்தி சாரி இரநூத்தி பதினெட்டு கோடியில் ரூபாய் செலவில் தேனி நல்லா பார்த்துக்கோங்க இரநூத்தி பதினெட்டு கோடியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபது டு இருபத்தொன்று இந்த ப்ரீடிங் இந்த ப்ரீடிங் டைமில் மொத்தம் இரநூத்தி பதினெட்டு கோடி செலவில் மொத்தம் அஞ்சு இடம் அந்த அஞ்சு இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்க சாரி எட்டு இடம் மொத்தம் அந்த எட்டு இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனி திண்டுக்கல் கிருஷ்ணகிரி திருவண்ணாமலை சேலம் கடலூர் விழுப்புரம் மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலும் எட்டு வேளாண் பதப்படுத்தப்படும் மாவட்டங்களாக மாவட்டங்கள் மண்டலங்கள் நிறைவிட உத்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எட்டு இடம் அந்த இதில் அந்த எட்டு இடம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் சொன்னது தேனி திண்டுக்கல் ஸோ டைம் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது டு இருபத்தொன்று மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி இது இரநூத்தி பதினெட்டு கோடி செலவில் ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் மொத்தம் எத்தனை மண்டலங்கள் இது ஒரு கொஸ்டினு எட்டு மண்டலங்கள் அப்புறம் எந்த டைம் பீரியடு இருபது டு இருபத்தொன்று இது ஒரு கொஸ்டினு அப்புறம் எவ்வளோ கோடி வந்து செலவு பண்ணி அதாவது இரநூத்தி பதினெட்டு கோடி செலவு பண்ணி மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க நாலாவது கலப்பு திருமணம் செய்வர்களுக்காக கா காப்பகங்களை தொடர்ந்து தொடங்க முடிவு செய்துள்ள மாநிலம் அதாவது கலப்பு திருமணம் செய்தவர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு காப்பகங்களை வந்து தொடங்க தொடங்குவதற்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டேட் எதுன்னு கேட்டுக்காங்க தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கனா பி கேரளா கேரளா ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலப்பு திருமணம் செய்வர்களுக்கான காப்பகங்களை தொடங்க முடிவு செய்துள்ளார்கள் தென் ஏழாவது கொஸ்டின் சமீபத்தில் மத்திய தகவல் ஆணையத்தின் புதிய தலைவர் தலைவராக ஆணையம் நியமிக்கப்பட்ட உள்ளவர் சமீபத்தில் மத்திய த
பார்த்தீங்களா பி சாரி பீமாவல் சுல்கா ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது தகவல் ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக பதிவிட்டிருக்காரு ஸோ பத்தாவது தகவல் ஆணையத்தின் தலைவர் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ புதிய தலைவர் ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக தகவல் ஆணையத்தின் புதிய தலைவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதை வந்து கேட்கலாம் ஸோ இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க தென் எட்டாவது கொஸ்டின் சமீபத்தில் துருக்கி நா நாட்டிற்கான இந்தியா தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் துருக்கி நாட்டிற்கான இந்திய தூதராக அந்த நியமிக்கப்பட்டவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து டி சஞ்சய் குமார் பாண்டே சஞ்சய் குமார் பாண்டே அவர்களை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துருக்கி நாட்டிற்கான இந்திய தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் தன் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் சாப்சர் குட் திருவிழா பின்வரும் எந்த மாநிலத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது சாப்சர் குட் எந் பின்வரும் எந்த மாநிலத்தில் கொண்டாடப்படுது சாப்சர் குட்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருவிழா அது எந்த மாநிலத்தில் வந்து கொண்டாடப்படுகிற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் அசாம் மிசோரம் மேற்கு வங்காளம் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிசோரம் மிசோரம்ன்ற ஸ்டேட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கோம் அந்த சம்ஜார் குட் அப்படின்ற திருவிழா வந்து கொண்டாடுறாங்க ஸோ அது எங்கே இருக்குது மிசோரம் அப்படின்னு பார்த்தா மிசோரமின் அறுவடை திருவிழா சாப்சார் குட் திருவிழா ஆண்டுதோறும் மார்ச் மாதம் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது இந்த ஆண்டு மார்ச் ஆறாம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ மார்ச் மாதம் தான் அந்த அந்த திருவிழா வந்து கொண்டாடுறாங்க மிசோரத்தில் மார்ச் ஆறாம் தேதி தென் பத்தாவது கொஸ்டின் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதம் எட்டு புள்ளி அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜில் இருந்து எவ்வளவு சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு வைப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதம் எட்டு புள்ளி அறுபத்தஞ்சிலிருந்து எவ்வளவு சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து பி அதாவது எட்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ எட்டு புள்ளி அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்லேருந்து எட்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து இப்போ குறைச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்களாக்கும் எட்டு புள்ளி ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கும் சேடுத்தவானே அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கொண்டு வரல எட்டு புள்ளி அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜில் இருந்ததை எட்டு புள்ளி ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எட்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ்க்கு இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க தன் பதினோரா கொஸ்டின் சமீபத்தில் தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வு வாழ்வாதார திட்டம் அதாவது டே நலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க நகர்ப்புற வாழ் வாழ்வாதார திட்டம் எந்த மின் மணி வணிக நிறுவனத்துடன் புரி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது சமீபத்தில் தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார திட்டம் எந்த வணிகத்துடன் அதாவது சைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் பிளிப்கார்ட் ஸ்னாப்டீல் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்துருக்கா ஏ அமேசான் அமேசானோட தான் வந்து பார்த்திங்களாக்கா தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார திட்டத்துடன் வந்து அவங்க வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்களாக்கும் அமேசான் தன் பன்னெண்டு உலகளாவிய ஆயுர்வேத விழா உலகளாவிய ஆயுர்வேத விழா எங்கு நடைபெற உள்ளது ஸோ உலகளாவிய ஆயுர்வேத விழா வந்து எங்கு நடைபெற உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீலகிரி மைசூர் தேனி கொச்சி ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீலகிரி வந்து பார்த்திங்களாக்கும் நீலகிரியோட ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீலகிரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனித உலகிலேயே பார்த்திங்கனாக்கா மனித கழிவு வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணி அது வந்து உ இயற்கை உரமாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் வந்து அங்கே வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டுலேயே ஃபஸ்ட்டு பண்ணக்கூடிய இது தான் இது இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருக்காங்க மனிதனுடைய கழிவுகளை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணி அது வந்து ஒரு இயற்கை உரமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் வந்து நீலகிரியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் இந்த இடத்துல சமீபத்தில் தமிழகத்தின் எந்த பகுதியில் நூறு அடி உயரம் உலக அமைதி புத்த புத்த கோபுரம் நிறுவப்பட்டது அதாவது சமீபத்தில் வந்து தமிழகத்தில் நூறு அடி உயரம் உலக அளவில் வந்து புத்த கோபுரம் வந்து நிறுவப்பட்டது ஏ வீரிருப்பு வீரிருப்புன்ற பிளேஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு அடி கோபுரம் வந்து வந்து புத்த கோபுரம் வந்து நிறுவப்பட்டது அந்த வீரிருப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்தியாவில் முதலாவதாக தென்காசி மாவட்டத்தின் சங்கரங்கோவிலுக்கு அருகே உள்ள தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்டில் சங்கரங்கோவில் வட்டாரத்தில் உள்ள வீரிருப்பு கிராமத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு அடி உயரம் உலக அமைதி புத்த கோபுரம் வந்து மார்ச் அன்று திறக்கப்பட்டது மார்ச் நாலாம் தேதி வந்து திறக்கப்பட்டாங்க கடந்த ஜூலை பதினெட்டாம் அன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி வந்து தனி மாவட்டமாக பிரிக்கப்பட்டது இது இதில் வந்து பார்த்துக்கோங்க தென்காசி வந்து எ எந்த விதியின்படி வந்து விரிக்கப்பட்டது நூற்றி பத்து விதியின்படி ஜூலை பதினெட்டில் வந்து தனி மாவட்டமாக பிரிக்கப்பட்டது மொத்தத்தில் ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்களாக்கும் அந்த நூற்றி பத்து அடி உள்ள புத்த கோபுரம் வந்து வீரிருப்பு அந்த மா கிர கிராமத்தில் இருக்குது மொத்தம் மூணு கொஸ்டின்ஸ் இதில் இந்த இதுலேயே இருக்குது ஸோ நூற்றி பத்து விதியின்படி தென்காசி தனி மாவட்டமாக உருவாக்க
நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க அவங்க வந்து அறிவித்தாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்காசி எந்த மா தென்காசி வந்து தனி மாவட்டமாக எப்போ வந்து அறிவித்தாங்க அது பேரவையில் எத்தனாம் தேதி வந்து பேசினாங்க ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நூற்றி பதி அந்த தனி மாவட்டமாக பிரிக்கிறது வந்து எந்த விதியின் படி பிரித்தாங்க ப்ளஸ் அங்கே வந்து நூற்றி பத்து அடியில் உள்ள அந்த புத்தகோபர் வந்து எந்த கிராமத்தில் இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு மொத்தம் நாலு கொஸ்டின் இருக்குது இந்த ஒரு கொஸ்டின்லேயும் ஸோ நல்ல தெல்ல தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இது அசன்சருக்கு மட்டும் இல்லை டிஎன்பிசியில் குரூப் டூ டூ ஏக்கு வரக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸாக வந்து அந்த ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர்